Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wal aqibatu lil muttaqina wa la udwana illa ala al-zalimin. Wa nusalli wa nusallim ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-faizin biridallah. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ere snehavum bhumanu naranya. Ritshida kale sahodara sahodari maya. Sarvaloga niyandavum samrachagana maya Allahu vinde. Niyama Nradeshangalu, Zivita Tinda Sarva Megala Galilum, Udnuryade, Variburna Mai Ulkunda, Avanera Ishtapadana Adimagalai, Zividam Naikiname M Enayum Ningalayum Amukamai or Mapadatagaya. Allahutu Fika Nalgumaravata. Eduru Muslimum. Avende Akida Adava Avende Vishwasa Kairingal Ad Sudhurda Makuayum Ad Sharia and Ilayil Padutu Yertugayum Sayanum Kairanum Adile Piravu Avende Muruvan Karmangalayum Nishfalamaki Kalayum in the honor should the Quran name a pretty pick another. We should the Quran in day Aramadhyam Suratul and Am Enbati etamata ayat Adina Mughalilla ayat the Galil Reward Pravajak and Marred a Perigal Allahu Parayan. A Pravajak and Marred a Murubanum, Pariji a Pudati a Dinisham, Allah Parayan Nabe Wallo Ashraku Lahabitu and Humma Kanu Yamalun. I will do a Vishwasa Tilanganum Shirk. Kadanovanma Namada Vishwaso Mai Bandapata Watanegam Kairingalana Namada Kadinya classical Lilam Charcha Jedad Inale Namada Paranya Vishum Adilek Charta Vaka on the Unutanea Seher Adu Ake the Yil Patadam Namada Vishwaso Mai Bandapatada Parapurum Seherumai Bandapata Charcha Nadakumbo Chele Allegal Kangilum Tony Tundagum Idonu Patra Varia Kairiamaya Vishu Nulia Angana Charcha Yenda Avisha Nulia The Kavaganika, the Nubagarilla Turikariana in the Kuribache Chele Allegal Allegal and Gilm Mumbengilum Chitinda. The Nala Namura Paranya Visham. On the Gaurava Todu would a sago them shraddicit and dangil Adinda Chilla or Vasangal, Pandida Mari, Padish Pitcher of Kangan of Church of Kumbo Atharam mind and died in the article in the Langilum. The Angan and Nisara Maikan and on the Lea in the Tony Tunda. So the Angle Seher in the Parayan Nade in the Namasoji Pichu Adanamode. 
വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് അതിൽ ചെറുക്കുണ്ട് അത് കുഫറാണ് മഹാനായ ഇബനോ ആബിദീൻ റഹിമ ഉള്ള അദ്ദേഹം സിഹറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാരണം അവ്യക്തമായ അപരിചിതമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ജീവികളുടെ അഥവാ ജിന്നുകളുടെ സഹായം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിജ്ഞാനമാണ് സിഹറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെയും നമ്മൾ ചില മുഫസ്രീങ്ങള് പണ്ഡിതന്മാര് അതിന് നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതിലേക്കൊന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഷെയ്ഖ് സ്വാലിഹ് അൽ ഫൗസാൻ അൽ ഫൗസാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിഹർ എന്നാൽ ചില മന്ത്രങ്ങളും ഉറുക്കുകളും വാക്കുകളും ജപങ്ങളുമാണ് അതിന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അതാണിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതിന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് സിഹറുകളിൽപ്പെട്ട ചിലത് ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുന്നവയാണ് മറ്റു ചിലത് ശരീരത്തിലും ചിലത് രോഗമുണ്ടാക്കും മറ്റു ചിലത് സിഹർ ബാധിച്ചവനെ കൊലപ്പെടുത്തും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രാപഞ്ചികമായ വിധിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ടാവുക ഇത് പൈശാചികമായ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് ഷെയ്ഖ് സ്വാലി അൽ ഫൗസാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൈദത്തു തൗഹീദ് എന്ന കിതാബിൽ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും അവന് ഇത് ചെയ്യാനോ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുവാനോ അത് പഠിക്കാനോ അത് പഠിപ്പിക്കുവാനോ പാടില്ല എന്ന് പ്രമാണബദ്ധമായി നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് മൂലം ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സെഹർ ഒരാൾ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അതിലൂടെ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ ശിർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയുടെ സമയത്തും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വിഷയം അത് നമ്മിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് ഏർ ഈ വൻപാവങ്ങള് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹു വൻഹുവിന്റെ ഏർ ചരിത്രം പറഞ്ഞെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയോട് പിന്നെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് എല്ലാവരും നന്മകളെ കുറിച്ച് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോട് പാപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് കാരണം എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനു വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ വൻ പാപങ്ങളിൽ രണ്ടാമതായി അസെഹർ എണ്ണുമ്പോ അതിന്റെ ഗൗരവം ശരിക്ക് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ അതിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് വരുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അത് നമ്മൾ അറിയൽ അനിവാര്യമാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ച ചില ഹദീസുകൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു മൻ അത കാഹിനൻ ഔ സാഹിറൻ മൻ അത ആരെങ്കിലും ചെന്നാൽ ആരെങ്കിലും സമീപിച്ചാൽ ആരെ കാഹിനൻ കാഹിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോത്സ്യൻ 
ജോത്സ്യന് കണക്ക് നോട്ടക്കാര് അല്ലെ ഇസ്ലാം വിരോധിച്ച പ്രത്യേകമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണത് എന്ത് ഭാവി അറിയാനും നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടാനും മറ്റും കണക്ക് നോട്ടക്കാരെയും ജോത്സ്യന്മാരെയും അത്തരം കഴിവുകൾ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന തങ്ങന്മാരെയും ബീവിമാരെയും ഒക്കെ പല ആളുകളും സമീപിക്കാറുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അല്ല പറയുന്നത് ജ്യോതിഷം എന്നുള്ളത് സിഹറിൽപ്പെട്ടതാണ് ജ്യോതിഷം സിഹറിൽപ്പെട്ടതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹിസ്വലം പറഞ്ഞു മൻ ഇൽമൂമി ജ്യോതിഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിജ്ഞാനം ആരെങ്കിലും നേടിയെടുത്താൽ അവൻ സിഹറിന്റെ ഒരു ശാഖയാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരം ആളുകളെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് കാഹിന് അതുപോലെ ഔ സാഹിറൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരണക്കാരനെ സിഹർ ചെയ്യുന്നവനെ ആരെങ്കിലും സമീപിച്ചാൽ എന്നിട്ട് അവൻ പറയുന്നത് സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ അവൻ പറയുന്നത് ഈ ജോത്സ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാഹിർ സിഹർ ചെയ്യുന്നവൻ പറയുന്നത് സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ അവൻ പറയുന്നത് സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽക്ക് അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തതിൽ അവൻ അവിശ്വസിച്ചവനായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലമൊക്കെ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത എന്താ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അവിശ്വസിച്ചവനായി വിശ്വാസമില്ലാത്തവനായി തീരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മാരണക്കാരനെ ഒരു സിഹർ ചെയ്യുന്നവനെ ഒരാൾ സമീപിച്ചാൽ എന്നിട്ട് അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുക കൂടി ചെയ്താൽ ഖുർആാനിൽ അവിശ്വസിച്ചവനായി തീരുന്നു മുസ്ലിം അഹമ്മദ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാം നമ്പർ ഹദീസായി ഇത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും സഹോദരങ്ങളെ അപകടങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോ മനസ്സിലാക്കിക്കോ നിസ്സാരമായ ഒന്നല്ല സിഹറ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതും സിഹറ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും നിസ്സാരമായ ഒന്നല്ല വൻ പാപങ്ങളിൽ രണ്ടാമതായി റസൂൽ ഉള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ ശരിക്കും അറിയണം അത് ഒന്ന് ഇനി മറ്റൊരു ഹദീഫിൽ മഹാനായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സൊഹേഹ് മുസ്ലിമിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാം നമ്പർ ഹദീഫായി നമുക്ക് കാണാം فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلا إذا أنا آرنجل مر كنك نوتا كارن سمي بيجال أبن ده أبن چوديك غيوم كنك نوتا كارن نوڑن دنگلوم چوديك غيوم أدي بيشو سيكو يوم كت سيدال نال پد رياتر يل نمسكارم سويگري كپڑ غي اللي ആദ്യമായി വിചാരണക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന ഇബാദത്ത് നമസ്കാരാണ് ആ നമസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ബാക്കിയുള്ള അമലുകളെ കുറിച്ച് വിചാരണ പോലും വരൂല നരകത്തിലേക്ക് എറിയും അല്ലേ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് വിചാരണ വരണമെങ്കിൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കണം ഇവിടെ നാൽപ്പ് ദിവസത്തിലെ നമസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല ഇത്തരം കണക്ക് നോട്ടക്കാരെ അതുപോലെ തന്നെ ജോത്സ്യന്മാരെ സാഹരന്മാരെ ഒരാൾ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് 
മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇനി എന്താ റസൂലുള്ള പറയണത് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ആരൊക്കെയെന്നറിയോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത് മൂന്നും ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഓരോന്നിന്റെ കൂടെ മറ്റൊന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒന്ന് മുദുമിനെയാണ് മുമിനല്ലേ മുദുമിനു ഹംറ് കള്ളുകുടിയൻ മുഴുകുടിയൻ മദ്യപാനി അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല വല മുനു ബിസെഹിറിൻ സെഹറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എന്താ സെഹറിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് അസ്തിത്വമുണ്ട് അതിന് സ്വാധീനമുണ്ട് അത് അതിന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എന്നല്ല മറിച്ച് സെഹറിലൂടെ അതിന്റെ ഇനങ്ങളായ ജ്യോതിഷം കണക്ക് നോട്ടം ഇതിലൂടെയൊക്കെ അറിയിക്കപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങള് വിശ്വസിക്കുകയും അത് സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കണക്ക് നോട്ടക്കാരെ സമീപിച്ച് ജ്യോത്സ്യന്മാരെ സമീപിച്ച് സാഹരന്മാരെ സമീപിച്ച് അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകൂല സ്വർഗത്തിൽ പോകൂല അവന്റെ ബാക്കിയുള്ള അമലുകളൊക്കെ നിഷ്ഫലമായി പോയി ആ കാരണത്താൽ അതാണ് സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് മൂന്നാമതായി ഹാദിയത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കാത്തുറഹ്മിൻ കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവനും കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ വെള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ അവനും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗല്ല എന്നാണ് ഇത്തരം സാഹരന്മാരെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുന്നത് ഇത് ഗൗരവമുള്ളതല്ലേ ഇത് പഠിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ത് സിഹിർ പഠിക്കണം എന്നല്ല സിഹിറിന്റെ ഗപകടത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഇത് അവഗണിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല ഇതൊന്നും ഉപകാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഗൗരവത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഹരിയത്ത് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോ അള്ളാൻ റസൂല് പറയാ എന്താ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം അല്ല ഈ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടവനല്ല മുസ്ലിമല്ല ആര് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ അരിയസിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൻ തത്വയ്യറ ശകുനം നോക്കുന്നവൻ അത് നോക്കിപ്പിക്കുന്നവൻ ഒന്ന് ശകുനം നോക്കുന്നവൻ അല്ലെ അതൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്കിടയിൽ സർവസാധാരണയാണ് ശകുനം അല്ലെ ഒരു ഒക്കെ റെഡിയാക്കി ഒരു വഴിക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് അല്ലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണ സമയത്ത് ഒരു കറുത്ത പൂച്ച വട്ടം ചാടിയാല് ആ യാത്ര അന്ന് മുടക്കും ഏ ലക്ഷണക്കേട് ലക്ഷണക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ യാത്ര മാറ്റി വെക്കും അതുപോലെ ജീവിതത്തില് വല്ല അപകടമോ രോഗമോ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതെന്ത് ചെയ്യാണ് ആ അത് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ന ദിവസം ശരിയല്ലാത്തതാണ് ഇന്ന സമയം ശരിയല്ലാത്തതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാലിച്ചാക്കുമായി ഒരു തെണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ ആ ദിവസം പോക്ക എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ നിസ്സാരമായ കാര്യമില്ല ഇത് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുലദാസൻ പറഞ്ഞു അത്വിയറത്ത് ഷിർക്കുൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത് ആവർത്തിച്ചത് ശകുനം നോക്കല് ഷിർക്കാണ് നിസ്സാരമാണ് ഷിർക്ക് നിസ്സാരമല്ല ഇത്തരം ആളുകൾ ഇന്നും നമുക്കിടയിൽ ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം ചിന്താഗതി വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഒട്ടനേകം ആളുകൾ 
ദിവസങ്ങൾക്ക് സമയത്തിന് പിന്നെ ശകുനം കാണുന്ന അതൊക്കെ നെഹ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദിവസവും ഒരു സമയവും മോശല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ പൊതുസിയായ ഒരു ഹദീസിലൂടെ അള്ള പറയ എന്ത് മകൻ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു അല്ല പറയ മനുഷ്യൻ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു അവൻ കാലത്ത ചീത്ത പറയുന്നു ബിയതിൽ അമ്ര അല്ല പറയ എന്റെ കയ്യിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് രാപ്പകലുകള് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഞാൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാവിനോ പകലിനോ അത് ശരിയല്ല ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യൻ എന്നെ ചീത്ത പറയുകയാണ് എന്ന് റബ്ബു സുബാന ഊവച്ച ആല പുതുസിയായ ഒരു ഹദീത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്ക ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നമ്പർ ഹദീത്താണ് അത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും നാളും നാഴികയും നോക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമിന്റെ രീതിയല്ല എന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഷാഫി മധുഹബിലെ ആധികാരിക പണ്ഡിതനായ ഇബിനുമി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ജൂതന്മാരുടെ സമ്പ്രദായമാണ് ഈ ശകുനം കണക്കാക്കൽ ഈ ശകുനം കാണൽ ശരിയല്ല ദിവസങ്ങളും സമയങ്ങളും അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ഈ നെഹ്സ കൽപ്പിക്കൽ ഇത് ജൂതന്റെ സമ്പ്രദായമാണ് സൃഷ്ടാവിലും രക്ഷിതാവിലും പരമേൽപ്പിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ചരിയിൽപ്പെട്ടതല്ല ഇത് എന്ന് ഇബിനു ഹജറുൽ ഹൈത്തമി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫതാവൽ ഹദീസിയ എന്ന പുസ്തക എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം നമ്പർ പേജിൽ അദ്ദേഹം പറയാ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇസ്ലാസം പഠിപ്പിച്ചു തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങൾ ആരില്ലെങ്കിലും വെച്ചു പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശകുനം കാണുന്ന ഏർപ്പാട് ശരിയല്ല എന്ന് കാണുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം അതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രായചിത്തമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ അള്ളാഹുമ്മൂല് പറയാണ് അള്ളാഹുവേ ഒരു കാര്യ തീരുമാനത്തിനുള്ള ശകനവുമില്ല നിന്റെ തൊയ്യറ അല്ലാതെ നിന്നിൽ വിശ്വസിച്ച കാര്യം തീരുമാനിക്കലല്ലാതെ നിന്റെ നന്മയല്ലാതെ മറ്റൊരു നന്മയുമില്ല റബ്ബേ നീയല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനായി ആരുമില്ല എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ആരിലെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രായശ്ചിത്തമായി അവർ നിർവഹിക്കാൻ റസൂലുല്ലാഹി പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അത് നിർവഹിക്കുന്നവൻ ശകുനം നോക്കുന്നവനും നോക്കിപ്പിക്കുന്നവനും ലൈസമിന്ന നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാ ആ ഹദീസിന്റെ വാക്യം എന്താ അറിയോ ഔത്തഹന അതുപോലെ തന്നെ ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നവനും ഭാവി പ്രവചിപ്പിക്കുന്നവനും നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജോത്സ്യന്മാര് കണക്ക് നോട്ടക്കാര് ഭാവി അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്താൽ ഏതൊക്കെ ആളുകളെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നുവോ അത് ബീവിയാണെങ്കിലും ഭാവയാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ശരി അറിയില്ല അറിയുന്നില്ല അദർശ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉഹദ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ശത്രുക്കൾ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ അവിടുന്ന് വീഴുമായിരുന്നില്ല ഒരു ജൂത പെണ്ണ് വിളിച്ച ആ ഒരു സദ്യ ക്ഷണിച്ച സദ്യയിൽ വിഷം കലർത്തിയ വിവരം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന സുഹാബി അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാംസ കഷ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ച് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ പെടഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയത് അറിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ 
അത് റസൂലുള്ള കഴിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതോ അറിഞ്ഞിട്ടും റസൂലുള്ള ആ സ്വഹാബിയെ കൊല്ലാൻ കൂട്ടു നിന്നതാണോ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയോ ഇല്ലല്ലോ അദൃശ്യമറിയാൻ കഴിയില്ല ഭാവി അറിയാൻ കഴിയില്ല അത് റബ്ബിന് മാത്രം അറിയുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നവനും പ്രവചിപ്പിക്കുന്നവനും തന്റെ കാര്യം എന്ത് എന്നറിയാൻ ഇത്തരം ആളുകളെ ചെന്ന് സമീപിക്കുന്നവനും ലൈസമില്ല ലോകത്തിന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ലം പറയുന്നു നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല അതിന്റെ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവൻ സിഹർ ചെയ്യുന്നവൻ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവൻ ഇവരും നമ്മിൽ പെട്ടവരല്ല എന്ന് കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം പഠിപ്പിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ ഇതിന്റെ അപകടത്തെ നമുക്ക് ശരിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിഹർ ചെയ്യാനോ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുവാനോ അത് പഠിക്കാനോ അത് പഠിപ്പിക്കുവാനോ പാടില്ല അത് ചെറുക്കും കുഫുറുമാണ് ഒരു നിലക്കും ഇസ്ലാം അതിന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അത് ഫലിക്കും അതിൽ സംശയമല്ല അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ അപകടമാണ് വൻ പാപമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ശരി ഇനി ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ നമുക്ക് സിഹർ ചെയ്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അത് ഫലിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വേറെയും ചില പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ഒരാൾ സിഹർ ചെയ്താൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും സിഹർ ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ഇത്തരം ആളുകൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ദ്രോഹമുണ്ടാക്കാന് വേണ്ടി പ്രയാസമുണ്ടാക്കാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സിഹർ നമുക്കെതിരായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ കൃത്യമായി ആ പ്രയാസം നമ്മിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ചില മന്ത്രങ്ങൾ വാദം പിടിക്കാത്ത മന്ത്രങ്ങൾ അതാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് മന്ത്രവാദം ഇസ്ലാമിലില്ല വാദം പിടിക്കാത്ത ശരിയായ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആലാം അടിമകൾക്ക് നൽകുന്ന ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും അതിന് മരുന്നുണ്ട് എന്താ കൊറോണക്ക് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് മരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കണം മനുഷ്യൻ മരുന്നില്ല എന്ന് വിധി എഴുതിയ എത്ര രോഗങ്ങൾക്കായി ഇപ്പൊ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെ മരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എല്ലാ രോഗത്തിനും മരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എതിരായി നമുക്ക് ആരെങ്കിലും സിഹർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്താണ് ഒന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാ മുഅബിദാനി രണ്ട് സൂറത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് അത് പിശാജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന രണ്ട് സൂറകളാണ് പിശാജ് മുഖേനയാണല്ലോ ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സിഹറിലൂടെ അപ്പൊ പിശാജിന്റെ ഉപദ്രവം നമ്മിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാനു വേണ്ടി സൂറത്തുൽ നാസ് സൂറത്തുൽ ഫലക്ക് ഇത് രണ്ടും ശരിക്ക് പാരായണം ചെയ്ത് അത് ശരീരത്തിൽ അത് നമ്മുടെ കൈകൾ തടവുക വിശ്വാസ ദാഢ്യത്തോടു കൂടി ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ കൈകൾ തടവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ശമനമാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലം പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മൂന്ന് തവണ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മൂന്ന് തവണ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം രാവിലെയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് ആ ദിവസം അവന് ഒരു ഉപദ്രവവും ഷെയ്ത്താൻ മൂലം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നു തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നത് 
അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ഹദീത്തിൽ വന്ന മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അതും പല ആളുകളും ഇന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഒന്നാണ് എന്താണ് പ്രഭാതത്തിൽ ഏഴ് അജുവക്കാരൊക്കെ ഒരാൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദിവസം അവനെ ഒരു വിഷമോ ഒരു സിഹറോ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല പ്രയാസമുണ്ടാക്കുകയില്ല എന്ന് ഏഴ് അജുവാക്കാരക്ക എന്നും രാവിലെ ഒരാൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ശമനമാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് ഹദീസുകളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഹദീസാണത് ആ ഹദീത്തിൽ എന്ത് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടോ അതിന്റെ മുന്നിൽ വിശ്വാസികൾ സമിഇന വഅതുഇന ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വ ഇന്നമാ കാന ഖൗലൽ മുഅ്മിനീന ഇദാ ദുഉ ഇലല്ലാഹി വ റസൂലിഹി ലിയഹ്കുമ ബൈനഹും മൻ യഖൂലു സമിഇന വഅതുഇന ഇന അപ്രതകൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അത് വിശ്വാസിയുടെ നിലപാടാണ് അതല്ല പറഞ്ഞത് അതേപോലെ സഹോദരങ്ങളെ എന്തു പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് ബാധിച്ചാലും ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള വിശ്വാസികളുടെ പക്കലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രയാസവും പ്രാർത്ഥനയാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം അല്ലെ കൃത്യമായി റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന വിപത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വന്നിറങ്ങിയ വിപത്തിൽ നിന്നും ഉപകാരമാകുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വന്നിറങ്ങിയ മുസീബത്തും മാറിക്കിട്ടും വരാനിരിക്കുന്ന മുസീബത്തുകളും മാറാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഔഷധം അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുകൊണ്ട് റസൂല് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾക്കുമേൽ പ്രാർത്ഥന നിർബന്ധമാണ് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മനമുരുകിയ പ്രാർത്ഥന ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ഔഷധമാണ് സംശയമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ എന്നും കിടക്കാൻ നേരത്ത് ആയത്തിൽ കുറുസിയ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു നേരം പുലരുന്നത് വരെ പിശാജിൽ നിന്ന് അത് അവന് ശമനമാണ് അത് അവന് സംരക്ഷണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ആയത്തുകള് രാത്രിയിൽ ഒരാൾ പാരായണം ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോൾ അവന് പിശാജിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ അത് മതി എന്നും റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്ലം പഠിപ്പിച്ചതാണ് പിശാജ് വഴിക്കാണ് സിഹറിലൂടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പിശാജിന് നമ്മിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ശരിയായ വിധത്തിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ സിഹറ് നമുക്കൊരാൾ ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമായി ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിഹറ് അത് ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് അത് വലിയ പാതകമാണ് നമ്മുടെ സർവ അമലുകളും ബാത്തിലാകാൻ അത് കാരണമാണ് എന്ന കാര്യം ഗൗരവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു സുബാന ഊപച്ച ആല അമലുകള് നിർവഹിച്ച് ആ അമലുകളാൽ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ജീവിതത്തെ സംഭവിച്ച സർവ തിന്മകളും പുറത്ത് മാപ്പ് നൽകി നിന്റെ സജ്ജനങ്ങളിൽ സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ട് പോയി രക്ഷിതാക്കള് സഹോദര സഹോദരിമാര് അവർക്കെല്ലാം മഹഫറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അവരുടെ കബറിടങ്ങൾ സ്വർഗീയ പുങ്കാവനമാക്കി തീർക്കണമേ റഹ്മാനെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവെ 
ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നിക്കാത്ത രക്ഷിക്കണമേ റഹ്മാനെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته